అందరికీ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి ప్రశస్తమైన నామం పేరిట వీక్షకులుగా దైవ చితానుసారమైన అనుభవాలు నడిపించబట్టుకు దేవుని కృపును సమృద్ధిగా అనుభవించుటకు ఆయన సన్నిధిని ఆశ్రయించి ప్రభు వాగ్దానం చేసిన ఉన్నతమైన దీవెనకరమైన అనుభవాలు నడిపించబట్టుకు నిత్య జీవార్థమైన నిరీక్షణతో నడిపించబడిన మిత్తమై ప్రభు ప్రేమను బట్టి పిలువబడినటువంటి పరిశుద్ధి లేని వారికి ప్రభు పేరిట వందనాలు తెలియపరుస్తూ దీవిన ఛానల్ వారి రెండవ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ విధమైన ఆహ్వానాన్ని దైవ సేవకులకు అందించి వారు నిర్వహిస్తున్న ఈ పరిచరణ బట్టి ప్రభు నామాన్ని స్థుతిస్తూ ప్రభుని చిత్తానుసారమైన అనుభవాలను మనం నడిపించబడుకు ఈ లోకమందంతటా ఆయన ఉన్నతమైన ఉద్దేశములను నెరవేర్చదలిచిన దేవాంత దేవుని ప్రణాళిక ఈ రీతిగా నెరవేర్చబడుచున్నందుకు దేవునామానికి స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు నందు ప్రులరా ప్రభుని ప్రశస్తమైన వాక్యమును ధ్యానించినట్లయితే అపోస్తులైనటువంటి పౌలు గారు ఆయన తెలియపరుస్తున్నటువంటి మాట కోరింత రెండవ పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు మనం గమనించినట్లయితే వెర్రి వాని వలె మాట్లాడుచున్నాను నేనును మరి ఎక్కువగా క్రీస్తు పరిచారకుడును మరి విశేషముగా ప్రయాసపడితేని మరి అనేక పర్యాయములు చెరసాలలో ఉంటేని అపరిమితముగా దెబ్బలు తింటిని అనేక మారులు ప్రాణాపాయములతో ఉంటిని యూదుల చేత ఐదు మారులు ఒకటి తక్కువ నలుబది దెబ్బలు తింటిని ముమ్మారు బెత్తములతో కొట్టబెడితేని ఒకసారి రాళ్ళతో కొట్టబెడితేని పిల్లలు గమనించండి దైవదాసుడు దేవుని సేవలో ఆయన ఎదుర్కొన్న శ్రమల గురించి తెలియపరుస్తున్నారు ఇంతగా దైవజనుడు శ్రమ పడుతూ దేవుని సేవలో ముందుకు వెళుతున్నటువంటి కారణం ఏంటంటే ప్రభు ఆయనకు ఇచ్చినటువంటి బాధ్యత ప్రభు ఆయనకు ఇచ్చిన దర్శనం ప్రభు ఆయనకు అనుగ్రహించిన పిలుపు ప్రభు ఆయనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఒక గొప్ప బాధ్యతను నెరవేర్చడంలో ఈ విధమైన బాధ్యతాయుతమైనటువంటి అనుభవాల్లో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నారు ప్రభు నందు పిల్లలే గమనించండి ఈ దినములలో దేవుని సేవ కొందరికి చులకనగా కనబడుతూ కొందరికి లాభసాటి మార్గంగా కనబడుతూ మరికొందరికి ఇదేదో జీవనోపాధిగా కనబడుతున్నటువంటి దురవస్తులుగా ఉన్నాయి కానీ ఒక ఆత్మీయుడైనటువంటి దైవదాసుడు తెలియపరుస్తున్న మాట శ్రమలలో దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు దైవ చిత్తానుసారమైన అనుభవాలలో ప్రయాణించడానికి వారు కలుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ శ్రమతో కూడినటువంటి పరిస్థితులు వేదనతో కూడినటువంటి అనుభవాలు ప్రియుల అవి సాధారణమైనటువంటి కావు దేవుని సేవ యథార్థంగా వాస్తవంగా చెప్పాలంటే పిల్లరా ఎంతో శ్రమతో కూడుకున్నది అది ఎంతో బాధ్యతతో కూడుకున్నవి వ్యక్తిగతంగా నేను ఎదుర్కొన్నటువంటి అనుభవాలు నేను సేవ పరిచయలలో అనుభవించినటువంటి పరిస్థితులను ఈ సందర్భంలో మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని సేవలో దైవజనులైనటువంటి వారు మమ్మల్ని ఎంతో శ్రమల గుండా ఎంతో బాధ్యతలు గుండా మరెన్నో పని భారములతో ముందుకు నడిపించారు ఎందుకొరకంటే మన కొరకు క్రీస్తు యేసు వారు మిగిల్చి వెళ్ళిన శ్రమని క్రీస్తు యేసు వారు మిగిల్చి వెళ్ళిన బాధ్యతని మనము నెరవేర్చవలసినటువంటి వారు అయినా గనక ఎంతో శ్రమపడవలసినటువంటి పరిస్థితిని కలిగి ఉన్నామన్న విషయాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా తెలియపరచడానికి దైవ సేవకులు ఆ రీతిగా నడిపించి ఉన్నారని ప్రభు నందు ఈ సమయంలో నేను సంతోషిస్తూ ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను దేవదాసులు ఎంతో బాధ్యతతో దేవుని పరిచయలు మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నటువంటి దినాలలో పిల్లరా వేకునే నాలుగు గంటలకు వెళ్ళయ్యారు ఉదయకాలపు స్తోత్ర ప్రార్థనలో నశించిపోవచ్చున్న ఆత్మల కొరకు దేవుని సేవలో ఉన్నటువంటి దైవ సేవకుల నిమిత్తమై ప్రార్థించవలసినటువంటి బాధ్యతను సంఘములో ఉన్నటువంటి ప్రతి విశ్వాస కొరకు వారి అక్కల నిమిత్తమై ప్రభు సందులో ఎత్తిపట్టవలసినటువంటి బాధ్యత వేకున నాలుగు గంటలకు వెళ్ళొచ్చి ఆ తర్వాత మరలా మిగిలినటువంటి కార్యక్రమాలలో చాలా బాధ్యతగా ముందుకి తీసుకుని వెళుతున్నటువంటి దినములు రాత్రి మరలా పరుండు పోయే సమయానికి పిల్లర మరలా రాత్రి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒంటి గంట ఒకటి అయిపోతుంటుంది ప్రతిరోజు మరలా ఒకటిన్నర పండుకున్న వాళ్ళు మరలా తెల్లవారుజామున తప్పనిసరిగా నాలుగు గంటలకు మేల్కోవాల్సిందే 
తప్పదు ఈ రీతిగా దేవుని పరిచయంలో శ్రమ పడుతూ మరి ప్రతి దినము కూడా ఏదో ఒక ప్రాంతంలో మమ్మల్ని పిలిచినా పిలువపోయిన ఆ ప్రాంతంలో దేవుని ప్రజలకి దేవుని సువార్త ఎంతో అవసరమైంది కనుక ఆ ప్రజలు అయినటువంటి వారికి దేవుని మాటలు తెలియపరచాలి ప్రభు తెలియపరచున్నారు సర్వలోకమునికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించడి అని చెప్పినటువంటి ఆ మాటను బట్టి పిలువని ప్రాంతాలకు కూడా గతంలో మాకు పరిచయం లేని ప్రాంతంలో కూడా దైవ సేవకులమైనటువంటి మేము అనేకులను కలిసి ఆయా ప్రాంతాలకు వెళుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో నా మట్టుకు నాకు అనిపించింది అయ్యో ఇదేంటి దేవుని సేవ అంటే ఎంతో హాయిగా ఉంటుందేమో ఎంతో లగ్జరీగా ఉంటుందేమో ఏముంది ఒక గంట సేపు దేవుని వాక్యాన్ని మైక్లో స్టేజ్ మీద అఫీషియల్గా ప్రకటించడమే కదా అనేటటువంటి భావన ఉండేది గతంలో కానీ తీరా దేవుని సేవలోనికి వచ్చిన తర్వాత ఇంత బాధ్యతగా ఇంత శ్రమతో ఆ విశ్రాంతి లేకుండా నిర్వివామంగా నిర్విరామంగా ఇదిమైనటువంటి పరిచయం చేయవలసి వస్తుంది అనేటటువంటి శ్రమను బట్టి ఇప్పుడు ఇక లాభం లేదు ఈ సేవ చేయడం కొనసాగించడం చాలా కష్టంగా ఉంది కనుక ఈ సేవని ఈరోజు రాత్రి మీటింగ్తో ముగించుకొని ఆ రేపు ఉదయాన్నే దావి సేకుంతాయా నేను ఈ సేవ చేయలేను నా వల్ల కాదు నా శరీరం సహకరించడం లేదు నేను ఇంత ఓపిక్గా ఇలా రాత్రి అంతా మేల్కొని హోల్ నెట్ ప్లేయర్స్లో అలాగే ప్రతిరోజు రాత్రి ఒకటి ఒకటిన్నర వరకు మేల్కొని దేవుని సేవలో మరలా వేకుని లేచి నాలుగు గంటలకి ప్రార్థన చేయాలంటే నా వల్ల కుదరడం లేదు వెళ్ళిపోదాము అనేటటువంటి ఆలోచన ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనేటటువంటి భావనతో ప్రయాణిస్తున్నటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో పరిచయంలోనే ఉన్నాను ఆ మీటింగ్ కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఆలోచించుకుంటున్నాను దేవుని సేవకంతో పాస్ట్ గారితో చెప్పి రేపు ఉదయాన్నే ఈ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడ వస్తువులు అక్కడ భద్రం చేసి అయ్యా నేను ఇక నుంచి సేవలు ఉండలేను వెళ్ళిపోతాను సేవ పరిచయంలో కొనసాగించలేనని విషయాన్ని పూర్తిగా చెబుదామని అభిప్రాయంతో నేను పని చేస్తూ ఉన్నాను దేవుని పనిలో ఆ సిస్టమ్ అంతా సెట్ చేస్తూ ఉన్నాను తులర ఇంతలో ఓ సహోదరి ఓ చంటి బిడ్డను చంకన పెట్టుకొని వచ్చారు మా ప్రాంతంలో అభయ అని పిలుస్తారు అభయ బాగున్నారా అన్నారు నేను అసలే ఈ దేవుని సేవ చాలా కష్టంగా ఉంది చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అని బాధపడుతున్న సమయంలో ఈ సహోదరి ఎవరు అభయ బాగున్నావా అంటూ వచ్చారు అని కొంచెం విసుగ్గా ఆ బాగానే ఉన్నామమ్మ బాగానే ఉన్నాములే అన్నాను వెంటనే ఆ సహోదరి తెలియపరిచిన మాట అయ్యా బాగానే ఉన్నామన్నారు నన్ను గుర్తుపట్టారా అన్నారు అమ్మ మిమ్మల్ని గుర్తుపట్టడానికి మేము ఒక ప్రాంతంలో ఉంటే కదా మేము ఈరోజు ఈ ఊర్లో ఉంటే రేపు ఇంకొక ఊరిలో ఉంటాం ఉదయం ఒక దగ్గర ఉంటాం మధ్యాహ్నం ఒక దగ్గర ఉంటాం సాయంత్రం ఇంకెక్కడే ఉంటాం ఎంతోమంది ప్రజలను చూస్తూ ఉంటాం వెళుతూ ఉంటాం కాబట్టి మీరు మాకు వాస్తవంగా గుర్తు లేరు మీరు ఎవరో తెలియదమ్మా అని కొంచెం చిక్కగానే సమాధానం చెప్పాను ఆ సహోదరి చెప్పిన మాట అయ్యా మీరు మా ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు మా ప్రాంతంలో దేవుని పాటలు పాడారట ప్రార్థనలు చేశారట వాక్యం చెప్పారట మీరు మా ప్రాంతానికి మా గ్రామానికి వచ్చినప్పుడు దిగంబరిగా ఒక సహోదరి కనబడింది ఒంటి మీద కనీసం నూలు పోగు కూడా లేకుండా ఒక సహోదరి కనబడింది ఆ సహోదరిని గుర్తుపట్టారంటే మరలా నేను నన్ను నాకు గుర్తులేదమ్మా మీరు నన్ను దయచేసి విసిగించద్దు వెళ్ళిపోండి నాకు చాలా పని ఉంది ఇక్కడ మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు పని కాదు అన్నప్పుడు ఆ సహోదరి చెప్పిన మాట అబయా మీరు వినండి కొద్దిసేపు మీరు మా ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు దిగంబరిగా ఉన్న సహోదరిని నేనే మీరు కన్నీటితో ప్రార్థించారు మీరందరూ దైవజనులు మోకాళ్ళుని ప్రార్థించారట అప్పుడు మీరేం చేస్తున్నారో నేను ఎలా ఉన్నానో కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఉన్నాను మీరైతే మా కోసం ప్రార్థన చేశారట మీరు ప్రార్థించి వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు అద్భుతం చేశారు నాలో ఉన్న దురాత్మలన్నింటినీ ఈ యేసు దేవుడు దూరపరిచారు ఆయన దూరపరిచినటువంటి పరిస్థితిని బట్టి నేను మెరుగైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని పొందుకొని దురాత్మల నుంచి విడుదల పొంది ఈ సమయంలో దేవుని కృపం బట్టి నా తల్లిదండ్రులైన వారు రక్త సంబంధికులైన వారు ఒక సహోదరునికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయడం జరిగింది నా కుటుంబం ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది దేవుడి చిన్న గర్భఫలమైనటువంటి ఈ బిడ్డని మీ ఎదురికి తీసుకుని వచ్చాను మేము కూర్చోబెట్టి సాక్షార్థమై దేవుని నామాన్ని మహిమపరచాలి అనేటటువంటి బాధ్యతతో మీ దగ్గరకు వచ్చానని తెలియపరచడం జరిగింది పిల్లలు గమనించండి పేత్రి గారు అంటారు కదా దేవుడు తగిన సమయమందు ఉన్నతమైన కార్యాలు చేసేటటువంటి దేవుడు దేవుని బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీని మనస్కులుగా ఉంటే 
పేతురు మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఆరో విచనంలో తెలియపరుస్తారు దేవుని బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనస్కులమై ఉన్నట్లయితే ఆయన తగిన కాలంలో మనల్ని హెచ్చించే దేవుడు అని మనల్ని ఘనపరిచే దేవుడు అని మనల్ని గొప్ప చేసే దేవుడు అని మన పక్షంగా కార్యం చేసే దేవుడు అని నాకు ఆ సమయంలో ఈ వాక్యం గుర్తు వచ్చింది సరైన సమయంలో నేను దేవుని సేవ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఈ సేవను నేను చేయలేను అయ్యో ఇది చాలా శ్రమతో కూడుకుంది ఇది చాలా బాధ్యతతో కూడుకుంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో నిజంగా నా ఆరోగ్య పరిస్థితులను బట్టి నేను చేయాలంటే నా వల్ల కాదు వెళ్ళిపోదాం ఇంటికి అనేటటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆశ్చర్యతగా సహోదరిని నా ఎదుటికి తీసుకుని వచ్చారు పిల్లరా ఆ సహోదరి చెప్తున్నమాట అయ్యా మీరు ఆ దినమున మా గ్రామానికి వచ్చి ఉండకపోతే మీరు దాదాపు ఐదు ఆరు కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ వచ్చారు అదేనాని ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతానికి వాహనాలు ఏమీ లేవు మరి నడుచుకుంటూ వచ్చారట మా ప్రాంతానికి వచ్చి మీరు దేవుని వాక్యం తెలియపరచడంతో నలవ దురాత్మలు వెళ్ళిపోయాయి నా పరిస్థితి మంచిగా అయిపోయింది మా ప్రాంతంలో ఒకప్పుడు కులతత్వాన్ని బట్టి మా ఆర్థిక స్థితిగతులను బట్టి ఎవరు లెక్క చేసేవాళ్ళు కాదు ఎవరు కూడా ఏమాత్రం లక్ష్యపెట్టేటటువంటి పరిస్థితి కాదు బహుదైనీయమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో పెద్ద కులస్తులని పిలువబడేవారు చిన్న కులస్తులైన వాళ్ళని పెద్ద కులస్తుల పిల్లవాడి వయసు ఆరు నెలలే ఉన్నా ఆరు సంవత్సరాలే ఉన్నా పెద్ద కులస్తుల వాళ్ళు ఆరు సంవత్సరాల పిల్లలు అయినా చిన్న కులస్తులు పెద్దవాళ్ళు అరవై ఏళ్ల వాళ్ళైనా డెబ్బై వాళ్ళైనా వాళ్ళని ఏరా అంటూ పిలిచేటటువంటి సంస్కృతి మా ప్రాంతంలో అలవాటు అలా ఉండిపోయేది కానీ మీరు ఎప్పుడైతే మా ప్రాంతానికి వచ్చి దేవుని వాక్యాన్ని తెలియపరిచారు ఎప్పుడైతే దేవుడు నా పక్షంగా అద్భుతం చేసి దిగంబరంగా మీరు పాటలు పాడుతూ దేవుని వాక్యాన్ని చెప్తున్నప్పుడు నగ్నంగా నాట్యమాడుతూ విపరీతమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రవర్తించిన పరిస్థితి నాకు తర్వాత మా గ్రామస్తులు తెలియపరచడంతో నేను గ్రహించాను మరి అవధమైన దయనీయమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి నాకు యేసు ప్రభు విడుదల ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు మా ప్రాంతంలో దేవుని భయం కలిగింది అరే వీళ్ళు తక్కువ కులస్తులని ఆర్థికంగా చిన్నవారని వీరు వెనుకన పడినవారని వీళ్ళని తక్కువ చేయకూడదు ఎందుకంటే వీరి దేవుడు సామాన్యమైన దేవుడు కాదు వీళ్ళ దేవుడు ఎంతైనా గొప్ప దేవుడు అన్నారు బహు ఘనమైన కార్యాలు చేయగలిగినటువంటి దేవుడుగా ఉన్నారు ఎవరికైనా అసాధ్యమేమో కానీ ఈ యేసు దేవునికి అసాధ్యమైన కార్యం అంటూ వేరొకటి ఏమాత్రం లేనే లేదు ఎందుకంటే ఆ పాప విషయంలో నగ్నంగా యవన వయసులో తిరుగుతున్నటువంటి ఆ పాప విషయంలో వారు చేసిన కార్యములు ఎన్నో కార్యములు వారి తల్లిదండ్రులు బంధువర్గీయులు ఎందరో వైద్యుల దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళారు హాస్పిటల్స్కి మాత్రమే కాదు భూత వైద్యుల దగ్గర తీసుకెళ్ళి వెళ్ళారు మానసిక వైద్యుల దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళారు ఎవరి ద్వారా బాగుపడనటువంటి ఈ యవనస్థరాలని బిడ్డ ఏసు నామంలో వారు ప్రార్థించినప్పుడు దైవ సేవకులైనటువంటి వారు వచ్చి కన్నీటితో ప్రార్థించినప్పుడు చేతులు చేతులు పట్టుకొని ఏకీభవించి ప్రార్థించినప్పుడు వారి జీవితంలో దేవుడు చేసినటువంటి అద్భుతం సామాన్యమైంది కాదు కనుక వారి దేవుడు గొప్ప దేవుడు ఈ సమయంలో వారి దేవుణ్ణి బట్టి అయినా మనం వారికి విలువనివ్వాలి గౌరవాన్ని ఇవ్వాలి వయసును బట్టి గౌరవాన్ని ఇవ్వాలి వారిని మనం గౌరవించడం వారు కూడా మన తోటి మనుషులు అనేటటువంటి భావంతో ప్రయాణించవలసినటువంటి బాధ్యతను కలిగి ఉన్నామని మీరు మా ప్రాంతానికి వచ్చి ప్రార్థన కూటం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మా గ్రామంలో మమ్మల్ని గౌరవంగా చూస్తున్నారు విలువగా చూస్తున్నారు నేను దురాత్మ నుంచి విడుదల పొందాను నేను ఒక జంతువులాగా దిగంబరిగా తిరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి నన్ను ప్రభువారు స్వస్థపరిచి ఆయన విడుదల దయచేసి నాకు ఒక కుటుంబాన్ని ఇచ్చి నాకు గర్భపాలాన్ని కూడా ప్రభు దయచేసి ఈ రీతిగా సాక్షిగా నిలువు పెట్టినటువంటి పరిస్థితిని బట్టి దేవుని నామాన్ని మహిమపరుస్తున్నాను అని పిల్లరా ఆ సహోదరు తెలియపరిచినప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యము కలిగి అంత మాత్రమే కాదు నేను ఆ దినమున గత ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల క్రితం నేను తీసుకున్నటువంటి తీర్మానం వైద్యుల ద్వారా విడుదల పొందలేనటువంటి కార్యం గొప్ప గొప్ప చదువులు చదువుకున్న వారి ద్వారా పొందలేనటువంటి విడుదల భూత వైద్యుల ద్వారా ఏ విధమైనటువంటి వైద్యుల ద్వారా కూడా 
పొందలేనటువంటి స్వస్థత యేసుని నామంలో ఉన్నప్పుడు యేసుని వాక్యములో అంత ప్రభావం ఉన్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ ద్వారా ఇట్టి ఘనమైన కార్యములు నెరవేర్చబడుతున్నప్పుడు నేను ఏదో ఏదో కార్యక్రమాల్లో ముందుకు వెళ్ళడం కాని కాదు కానీ దేవుడు నన్ను దేని కొరకు పిలిచారు దేవాత దేవుడు ఎందుకు కొరకు నన్ను ఈ పరిచయలో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్దేశంతో పిలిచినారు ఆ విధమైన గ్రహింపు లేక ఈ కొంచెం చులకనైనటువంటి శ్రమను బట్టి నేను ఈ ఘనమైన దేవుని పరిచయను విడిచి మరలా లోకంలోనికి వెళ్ళాలని బుద్ధిహీనునిగా తలంచాను అలాగూ కాదు నేను బ్రతికినంత కాలము ఈ జీవము కలిగిన దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించాలి ఈ రీతిగా ఎంతోమంది దేవునికి దూరస్తులుగా ఉండిపోయి ఉన్నారు ఎంతోమంది శబితమైన అనుభవాలు ఉండిపోయి ఉన్నారు ఆయన చితానుసారంగా ఆయన ఆత్మ చేత నా జీవిత పర్యంతము నడిపించబడుతూ దేవుని చిత్తాన్ని దేవుని వాక్కుని అనేక జనములకు ప్రకటించాలి అనే ఒక గొప్ప ఆత్మీయమైన తీర్మానంతో పిల్లరా ఈ విశ్వాస యాత్రలో ప్రయాణించగలిగినట్లుగా దేవుడు ఆ రాత్రికాల సమయంలో నేను తీర్మానించుటకు ప్రభు మార్గమును సరళం చేసి ఉన్నారు ప్రభు నందు పిల్లరా ఈ టీవీ ద్వారా దీవిన ఛానల్ ద్వారా మీకు తెలియపరుస్తున్నటువంటి వాస్తవ సత్యం యేసుని నమ్ముడు ద్వారా పోయేది పాపమే పోతుంది ఏసుని నమ్ముడు ద్వారా వచ్చేది పరిశుద్ధత కలుగుతుంది యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాస్యత కలిగి ఉండడాన్ని బట్టి మనం పొందే ఉన్నతమైనటువంటి దీవిన శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదము విశేషమైన కృప అది ఏమై ఉన్నదని ప్రభు ప్రేమను బట్టి ప్రభు మాకు అనుగ్రహించిన శ్రేష్టమైన ప్రత్యక్షతను బట్టి మీకు తెలియపరుస్తున్నటువంటి ఆత్మీయ సత్యము ఏమిటంటే మనము ఏ మోక్షరాజ్య ప్రాప్తిని పొందడానికైతే ప్రయాసపడుతున్నామో ఏ పరలోక రాజ్యమైతే స్వతంత్రించుకోవాలని ఆశతో ఉన్నామో ఆ పరలోకాన్ని ఇవ్వగలిగిన నామము యేసు నామము ఒకటే అని సంక్షిప్త సందేశం ద్వారా మీకు జ్ఞాపకం చేయదలిచి ఉన్నాను ఎందుకంటే దేవుని లేఖనం తెలియపరుస్తుంది కదా అపోస్తరుల కార్యములు పదే వద్ద ముప్పై ఆరు వచనంలో దావిదాసులు తెలియపరుస్తారు యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభు అయి ఉన్నారు ఒక కులానికో ఓ మతానికో ఓ వర్గానికో ఓ ప్రాంతానికో ఓ దేశానికో లేక ఒక ఖండానికో యేసు ప్రభు వారు దేవుడుగా ఉన్నట్లుగా దేవుని లేఖనం తెలియపరచడం లేదు అందరికీ ప్రభు అయినారు ఆయన అందరికీ ప్రభువుగా ఉండడానికి గల విశేషమైన కార్యం ఏంటంటే ఈ సంక్షిప్త సందేశంలో కొంచెం వివరంగా చెప్పడానికి కుదరదు కానీ మీ గ్రహింపు కొరకు ఈ విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ప్రభునందు పెరిగినటువంటి వాళ్ళరా దేవాత దేవుడు ఆయన ప్రేమను ఈ రీతిగా వెల్లడి పరుస్తున్నారు ఏ రీతిగా అంటే మనం ఇంకా పాపులమ్మాయి ఉండగానే ఆయన మన కొరకు చనిపోయి ఉన్నారు మనం ఇంకా పాపులుగా ఉండగానే అంటున్నారు ఇంకా చెప్పాలంటే మనము తల్లి గర్భములో పిండముగా రూపించబడక మునిపే ఆయన మన నిమిత్తమై చనిపోయని దేవునిగా ఉన్నారు ఎందుకు ఆయనకు మన మీద ఇంతటి మిక్కుటమైన ప్రేమ అంటే ఆయన మనలను ప్రతి మనిషిని పిల్లరా ఆయన చేతితో రూపించుకున్న దేవునిగా ఉన్నారు ఆయన ఆది దంపతులను ఆయన చేతులతో రూపించి ఉన్నారు ఆయన పోలికలో రూపించి ఉన్నారు ఆయన ప్రణాళిక మేరకు జీవించవలసిందిగా వారి విషయంలో అభిప్రాయం కలిగి ఉన్నారు మరి ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితంగా ప్రకటించబడుతున్నటువంటి దేవుని వాక్యంను గుర్చి అనేకులకు తెలియనటువంటి వాస్తవ సత్యం ఏమిటంటే ప్రతి మనుషుడు దేవుని ఎదుట నిలువ పెట్టబడి విషయంలో ప్రతి మనిషిడు కూడా దైవీకమైనటువంటి అనుభవంలో నడిపించబడి విషయంలో దేవుని వాక్యం ప్రేరేపిస్తుంది దేవుని వాక్యం బలపరుస్తోంది దేవుని వాక్యం ఆదరిస్తోంది దేవుని వాక్యం ఓ ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మికమైన అనుభవాలలో దేవుని బిడ్డలైనటువంటి వారు మాత్రమే అని కాదు కానీ దేవుని వాక్యము ప్రతి మనుష్యునికి అత్యవసరమైనది అందుకే అపోసరుడైన పౌలు గారు తెలియపరిచారు ప్రతి మనిషిని క్రీస్తునందు సంపూర్ణునిగా చేసి ఆయన ఎదుట నిలువ పెట్టవలననే ఉన్నతమైనటువంటి హృదయ వాంచితో ఆయన శ్రమలు అనుభవిస్తున్నారు నిందులు అనుభవిస్తున్నారు ఎన్నో బాధలు అనుభవిస్తున్నారు ఎన్నో పరిస్థితులను ఆయన కలిగి ఉన్నప్పుడు కూడా చివరికి శిరచ్ఛేదనం వరకు కూడా నువ్వు క్రీస్తు స్వార్థను ప్రకటిస్తే నీకు మరణశిక్ష విధిస్తామని చెప్పినప్పుడు కూడా దానికి కూడా సంతోషంగా అంగీకరించిన వ్యక్తి ఆయన అంటున్నారు నేను వెళ్ళిపోవడం మంచిది అని అవునండి ఇది ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ అంటే ఈ దినంలో అనేకులు నిరీక్షణ లేని వారుగా ఉంటున్నారు జీవితంలో బ్రతుకున్నప్పుడు నిరీక్షణ ఉండటం లేదు చనిపోయిన తర్వాత ఏమవుతామో అనే నిరీక్షణ కూడా కలిగి ఉండడం లేదు కానీ అపోస్తుడైన పావుల్ గారు ఆయన కలిగి ఉన్న ఆత్మీయ విలువలు ఆయన నిరీతిగా బలపరుస్తున్నాయి నేను బ్రతుకుంటే దేవుని పని కొరకు బ్రతుకుంటాను 
నేను ఈ లోకయాత్రను ముగిస్తే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి నాకు ఒక గమ్యం ఉంది నాకు ఒక నిరీక్షణ ఉంది నాకంటూ ఒక దర్శనం ఉంది కాబట్టి నేను తప్పనిసరిగా నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం మంచిది అనేటటువంటి భావనను ఆయన వ్యక్తపరుస్తున్నారు అందుకే ఈ టీవీ పరిచర్య ద్వారా ప్రభు పెరడ మీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నటువంటి వాస్తవ సత్యం పిల్లారా మనం నిరీక్షణ లేని ఇతరులు ఎంతోమంది ఉన్నారు కొందరు నిరీక్షణ లేక ఇక భవిష్యత్తులో బాగుపడతాము లేక మేలు జరుగుతుంది దీవించబడతాం ఈ సమస్యల నుంచి విడుదల పొందుతాం ఈ విధమైనటువంటి ఇబ్బందుల నుంచి మనల్ని గట్టికిచ్చేవారు మరొకరు ఉన్నారు అనేటటువంటి ఏ విధమైన నిరీక్షణ లేక పిల్లారా వారు ఈ లోకయాత్రను ముగించుకుంటున్నారు మరికొందరైతే ఏమో ఈరోజు చనిపోతే రేపటికి రెండో రోజు అవుతుంది అంటూ వారు కూడా నిరీక్షణ లేనటువంటి అనుభవాల్లో ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ అపోస్తులైన పౌలు గారు తెలియపరుస్తున్నారు దేవుని లేఖన సారాంశం తెలియపరుస్తుంది నా జీవిత సాక్ష్యాన్ని బట్టి కూడా ప్రభు పేరట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మనమైతే నిరీక్షణ కలిగిన వారమై ఈ విశ్వాస యాత్రలో దైవీకమైనటువంటి అనుభవంలో నడిపించబడుతూ దేవాత దేవుని కృపముడి కృపను మనం స్వతంత్రించుకోవాలని దేవుడు ఇష్టపడుతున్నారు పిల్లరా ఎందుకు ప్రతి మనిషిని కూడా ప్రభు ఎదుట నిలబెట్టాలంటే దేవుని ఆలోచన ఎవరు నశించిపోవడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు ప్రతి మనుషుడు కాపాడబడాలి ప్రతి మనిషి రక్షించబడాలి అందుకే యథావిద్యనులు అనేకులు వారు కొందరు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు చేస్తూ కూడా బయటకు వచ్చి ఆ ఉద్యోగాలకు రిజర్న్ చేసి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు మరికొందరు ప్రాణానికి తెగించి ఆయా ప్రాంతములకు వెళ్ళి పిల్లరా దేవుని వాక్య సత్యాన్ని అందిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఒక ఆత్మ విలువ ఆత్మీయులకే అర్థమవుతుంది ఒక నశించిపోయే ఆత్మ అలాగే నశించిపోతే ఏమైపోతుందో ఎంతో స్పష్టంగా తెలియపరుస్తుంది కనుక ఆ రీతిగా స్పష్టంగా ఒక ఆత్మ నశించిపోతే పరిస్థితి తదుపరి ఏమవుతుందో తెలిసినటువంటి దేవుని ప్రియులైనటువంటి దావిజనులు రాత్రి అనుక పగలనుక శ్రమిస్తూ దేవుని వాక్యాన్ని ఆందోజేస్తున్నారు అయితే నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆయన సెలవిస్తున్నటువంటి ప్రాముఖ్యమైన మాట నువ్వు ఇంతకాలం నీ కోసం నీ సంతోషం కోసం నీ కోసం నీ కోసం అంటూ జీవించావు ఆ జీవితం నిన్ను దుర్భరమైన అనుభవాల్లోనికి తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది కానీ నువ్వు నా కొరకు జీవించి నీకు వలె నశించిపోతున్న వారు నాకు దురుస్తులుగా ఉన్నవారు ఎంతోమంది ఉన్నారు నిత్యనాశనానికి సమీపంగా వారిని అందరినీ నా దగ్గరికి తీసుకొని రావడానికి నా ప్రేమను ప్రకటించడానికి తెలియపరచడానికి నేను నిన్ను నా పాత్రనుగా ఎన్నుకొని ఉన్నాను కనుక నన్ను గుర్చి సాక్ష్యం ఇవ్వు నన్ను గురించి ప్రకటించు నేను నిన్ను ఆశీర్విస్తాను నేను నిన్ను దీవిస్తాను కొద్దులేని సమృద్ధి అయినటువంటి అనుభవాల్లో నేను నిన్ను నడిపిస్తాను అని ప్రభు ఆయా రీతిలుగా ఆయా సందర్భాలలో దర్శన రీతిగా వాక్కు ద్వారా ప్రభువారు మాటలాడుటను బట్టి ఇప్పుడులారా దేవాత దేవుడు ఎంతగానో ఆయన చూపిన ప్రేమను నేను అర్థం చేసుకొని ఆయన కొరకు సాక్షిగా జీవించాలని నేను సాక్షిగా జీవించడం మాత్రమే కాదు అనేక నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మలకు దేవుని స్వార్థని ప్రకటించాలన్న దేవుని ఆజ్ఞతో దేవుని అనుమతితో దేవుని ప్రణాళికను బట్టి గత ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా దేవుని పరిచయంలో ముందుకెళ్తున్నాను ప్రభునందు అత్యంత పిల్లల ఈ విశ్వాస యాత్రలో ఈ సేవ పరిచయంలో ఎదురవుతున్న అనేక పరిస్థితులలో ప్రభువే మనకు చాలని దేవునిగా ఉన్నారని నాకు చాలని దేవునిగా ఉన్నారని మీకు చాలని దేవునిగా ఉంటారు అని ప్రభు పేరిట చాలా ఖచ్చితంగా తెలియపరుస్తున్నాను మాట ఇచ్చి తప్పడానికి ఈ దేవుడు నరమాత్రుడు కాదు ఆయన మాట అవునంటే అవును కాదు అంటే కాదు ఆయన జరుగుతుంది అని చెప్పారంటే అది నిశ్చయముగా జరుగుతుంది కనుక దేవుని సన్నిధిలో ప్రభు పేరిట హృదయపూర్వకంగా మీకు ఆహ్వానాన్ని తెలియపరుస్తూ ప్రభు సన్నిధిలో ఆయన వాగ్దానం చేసిన దేవుడు ఎంతైనా నమ్మదగిన గొప్ప దేవుడు అన్నారు మీరు తలగా ఉంటారు కానీ తోకగా ఉండరు అని చెప్పింది దేవుడు మీరు పైవారిగా ఉంటారు కానీ క్రింది వారిగా ఉండరు అని చెప్పింది దేవుడు మీరు అనేకులకు అప్పు ఇవ్వగలిగిన ఆర్థిక స్తోమతను కలిగిన వారిగా ఉంటారు కానీ అప్పు చేసి తిప్పల పడేవారిగా ఉండరు అని చెప్పిన దేవుడు ఆయన ఎంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు ఆయన లేఖనాన్ని గమనిస్తే మేము అనుభవపూర్వకంగా చెప్పదగిన ఓ ప్రశస్తమైనటువంటి మాట మనం అడుగు వాటి కంటే ఊహించు వాటి కంటే అత్యధికంగా చేయగలిగిన దేవుడు ఎప్పుడంటే ద్వితీయ దిశకాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాలను మనం గమనిస్తే లేఖనములు రాయబడినటువంటి మాట దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన చితానుసారంగా మనం ముందుకెళుతూ ఆయన ఆలోచన ప్రకారం 
ఆయన వాక్య లేఖనానుసరమైనటువంటి జీవన శైలిని కలిగి మనం ముందుకెళ్తున్నప్పుడు దేవాతి దేవుడు మన పక్షంగా అద్భుతం చేసి మన పక్షంగా ఆయన కృపను చూపి దేవుని లేఖనం అంటుంది కదా ప్రేమ అపోస్తులైన యోహాన్ గారు అంటారు ప్రీడా నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారము నీవన్నీ విషయంలో వర్ధిల్లుతూ సౌఖ్యంగా ఉండవలనని నీ కొరకు ప్రార్థించుచున్నానని కనుక ప్రభునందు పిల్లరా అపోస్తులైన యోహాన్ గారు తెలియపరిచిన రీతిగా మూడో పత్రిక యోహాను మూడో పత్రిక రెండో వచ్చినలో తెలియపరిచిన రీతిగా ప్రభు వారు అంటున్నారు కదా ప్రీడా నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారము నువ్వు అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లుతూ సౌఖ్యంగా ఉండాలి అవును నా స్వజనులు ఆ రీతిగా ఉండాలి నా జిల్లా వాసులు ఆ రీతిగా ఉండాలి నా రాష్ట్రీయులు ఆ రీతిగా ఉండాలి నా దేశస్తులు ఆ రీతిగా ఉండాలి దేవుడు అందరికీ దేవుడు ఇన్నారు కనుక ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి జనములందరూ ఆ విధమైన దీవెనికరమైన ఆశీర్వాదకరమైన దవిచితానుసారమైన అనుభవంలో ప్రయాణం చేయాలని వాంఛిస్తూ చిన్న ప్రార్థన దయచేసి తలల ఉంచి కళ్ళు మూసి ఎక్కిపించినట్లయితే మీ కొరకు ప్రార్థన కృపగలని తండ్రి మహిమ గలని దేవ మీకు అందరములు స్థుతులు స్తోత్రాలు చేలుస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఈ దీవిన టీవీ ఛానల్ ద్వారా అనేకులు దీవించబడి నిమిత్తమై అనేకులకు మీ చిత్తము బయలుపరచబడుటకు మీరు అనుగ్రహించిన ఈ శ్రేష్టమైన సమయం కొరకు మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు తండ్రి దయతో మీరు కృప చూపండి మిమ్మల్ని ఆశ్రయించిన జనములు ఓ శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదకరమైన అనుభవాలలో ప్రయాణించేవాలని మీరు కలిగిన ఉన్నతమైన ఉద్దేశంలో కొరకు రక్షక మీకే వందనములు స్థుతులు స్తోత్రాలు తండ్రి మీ బిడులు ప్రతి విధమైన దీవనికరమైన అనుభవాల్లో ప్రయాణం చేయుటకు మొదటిగా మీ నీతిని మీ రాజ్యమును వెతికి మీ కృపలో దినదినాభివృద్ధి చెందుటకు మీరు కార్యం చేసి నాయన ఈ ఛానల్ మీ కృపలో మరి ఎక్కువగా అనేకులకు దీవెనికరంగా దీవించబెడుతూ అనేకులను దీవించటకు కూడా మీరు కృప దయచేసి మీ నామమునకు మహిమ తెచ్చుకొని ఓ శ్రేష్టమైన ఆత్మీయ విలువలతో కూడిన అనుభవంలో ప్రతి మనుషుడు ప్రయాణించటకు కావలసిన కృపను దయచేసి మీ నామమునకు మహిమ తెచ్చుకోమని ఏ సునామం పేరట అడిగిన చేముగా స్వతంత్రించుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె ఎవరు తెలుసుకున్నారు